നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്സ് ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രവും എന്താണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നും അതുപോലെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റഫും പേനയും എടുത്തോളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതി ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതി വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യ ചോദ്യം വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കെച്ച് ആൻഡ് പ്ലാൻ വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കെച്ച് ആൻഡ് പ്ലാൻ രേഖാചിത്രവും പ്ലാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ദുസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ഹുസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് അപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതി മുതിർന്നവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാത്ത് ഭൂപടങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാത്സ് പടത്തിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ് തലക്കെട്ട് ടൈറ്റിൽ സ്കെയിൽ തോത് ഡയറക്ഷൻ ദിക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനം കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഇൻഡെക്സ് സൂചിക നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഭൂപടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂപടത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം തലക്കെട്ടിനെ എ എന്നും ബി തോത് സ്കെയിൽ സി ഡയറക്ഷൻ ഡി അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇ അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഇൻഡെക്സ് എഫ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഭൂപടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവശ്യ ഘടകമാണ് തലക്കെട്ട് ടൈറ്റിൽ ഭൂപടത്തിന്റെ അവശ്യ ഘടകമാണ് തലക്കെട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കണ്ട മാപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള അല്ലെ അത് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാപ്പിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ മാപ്പിലും അത് ഫിസിക്കൽ മാപ്പാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സോ ടൈറ്റിൽ ഈസ് യൂഷ്വലി ഗിവൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ടൈറ്റിൽ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഈ ഭൂപടത്തിൽ എന്താണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് ആ എന്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ഭൂപടത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമ്മൾ നമ്മെ ഈ തലക്കെട്ട് സഹായിക്കുന്നു ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഏരിയ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഏരിയ area depicted and the content of the map ഏത് പ്രദേശത്തെയാണോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നോ എന്ത് ആശയമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ നമ്മെ ഈ തലക്കെട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത അടുത്ത അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഭൂപടത്തിൽ വേണ്ട ഘടകമാണ് സ്കെയിൽ തോത് സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് തോത് ഒരു ഭൂപടത്തിൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അളവ് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് മുപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ മുപ്പത് മീറ്ററിനെ ഇല്ല പേപ്പറിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ ചെറുതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ തോതിനെ ആ സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇപ്പോ മുപ്പത് മീറ്റർ എന്നതിനെ ഒരു മീറ്ററിനെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ മുപ്പത് മീറ്റർ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ 
അപ്പൊ കെട്ടിടത്തിന്റെ നീളം നമ്മൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ വരച്ചു ഇനി വീതി പറഞ്ഞത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ആ പത്ത് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ആ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോ തോത് തോത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് തോത് സ്കെയിൽ ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ തോത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ തോത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൂപടങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ പ്രദേശത്തെ ചെറുതാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ സ്കെയിൽ അഥവാ തോത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു സ്കെയിലിനെ സ്കെയിലിനെ മൂന്ന് തരത്തില് കാണിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരത്തില് സ്കെയിലുകളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡ് നമ്മളിപ്പോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്ററിനെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ ഒരു മീറ്ററിനെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രസ്താവന രീതി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഭിന്നത രീതി വൺ ലാക്ക് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭിന്നത രീതി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്മുടെ ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഭൂപടങ്ങളും നോക്കിയാലും കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ തോതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതായത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററിനെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുടെ അകലം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ അകലം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ സ്കെയിൽ സ്കെയിലിനെ ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന മാപ്പുകൾ മാപ്പിൽ ഭൂപടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദി അനദർ മേജർ എലമെന്റ് ഓഫ് മാപ്പ് അല്ലെ ദിക്ക് ഭൂപടത്തിലെ മറ്റൊരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ദിക്ക് ഏതൊരു ഭൂപടം എടുത്തു നോക്കിയാലും ദിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ മേജർ ഡയറക്ഷൻസ് ആ നോർത്ത് സൗത്ത് വേസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നോർത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് വേസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വേറെ ഫോർ മെയിൻ ഡയറക്ഷൻസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ് ടു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്താ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഈ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ദിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ദിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഈ മേജർ ഡയറക്ഷൻസിനെ ഈ നാല് ദിക്കുകളെയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് വേസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്ക് കിഴക്ക് ദെൻ ഈസ്റ്റിന്റെയും സൗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് തെക്ക് കിഴക്ക് ദൻ സൗത്തിന്റെയും വെസ്റ്റിന്റെയും ഇടയിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിന്റെയും നോർത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇനിയും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വരിക നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ദൻ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൂടി വന്നാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ നിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും 
Then Aditha Pradana Petta topic Aditha Pradana Petta element yana. Element yana yana latitude and longitude. Akshansha regalo, regamsha regalo. Namude, the room map, the room, Bubadangalo, Globo, Edithunoki, Alum Namka, Akshansha regalum, regamsha regalum, Kana, the Kadim. Namal Arile, Arile, Oro Rajith in the name location, Kandathan, and Padichu, the main item, Namude Rajimaya, in the Ule location. A the latitude in the name, A the longitude in the name, Idailana, in the Kandathan, Namal, Padichu. The imaginary lines drawn parallel to equator are known as latitudes. equator. Uh, a uh, latitude on zero degree latitude. Zero degree latitude is known as equator. Pujan degree aksham sharega equator. Boomer therega enana aryapuduna. Where you dharam aksham sharega number particular. May I latitude sarapia number particular? Ah, tropic of cancer, tropic of Capricorn. अल्ले <laughs> 90 degree Vadak, Elana, North Pole, Uttaradrivam. 90 degree South, Tonora degree Tekka, the Chinadrivam, South Pole. Apo, main item, main item, Akshamsha, the Ekagar, main item, latitudes are 0 degree equator, 90 degree North, North Pole, 90 degree South, South Pole. This is the end of the day. 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 The imaginary semi-circles that join South Pole and North Pole are known as longitudes. In the 90 degree North Pole name, 90 degree South Pole name, the Milbandi Pikuna. This angle is the longitudes. The longitudes are the same. In the same way, the same semi-circle is the same. Then, 180 degree if a song can pick a regular number, they move at the level of the Ashimeta Katakana. Though the scale title in your polyth and a direction in your polyth and a Athiam Shimenda, Matu Katakam, Matu Katakam, then conventional signs and symbols, Angigrada, Adayalangal, Angigrada, Nurangalum, Chinangalum. 
ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ സവിശേഷതകളായ പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ജലാശയങ്ങൾ പാർപ്പിടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂപടങ്ങളിൽ ചില അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫേസ് ലൈക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് പ്ലാറ്റൂസ് പ്ലെയിൻസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് റൂട്ട്സ് സെറ്റിൽമെൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ആർ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഓൺ മാപ്സ് യൂസിങ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കളേഴ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ പല കളറുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ പച്ച മഞ്ഞ പിങ്ക് തുടങ്ങിയ കളറുകളെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കളറ് ഏത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സസ്യജാലങ്ങൾ സസ്യജാലങ്ങളെയാണ് പച്ച നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മഞ്ഞ നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജലാശയങ്ങൾ ഏത് നിറമായിരിക്കാം ആ നീല നിറം ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചില ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ ഈ ചിഹ്നങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ മുസ്ലിം പള്ളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പാർപ്പിടങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അതിർത്തി റെയിൽവേ ലൈൻ കിണർ എന്നിവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പല തരം ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില അംഗീകൃത ചിഹ്നങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂപടങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സൂചിക ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏ ഭൂപട വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സൂചിക ഭൂപട വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സൂചിക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമെല്ലാം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈ സൂചികയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെ ഈ ചിഹ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി എന്നെല്ലാം എയർപോർട്ട് എന്നെല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ കീ ടു മാപ്പ് റീഡിങ് ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ കളേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓൺ എ മാപ്പ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാപ്പ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് യൂസിങ് ദി ഇൻഡെക്സ് So, index is the key to map reading. ബോബടത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു വിച്ച് ആർ ദി എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാപ്പ് ആ ടൈറ്റിൽ തലക്കെട്ട് സ്കേൽ തോത് ഡയറക്ഷൻ ദിക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും ദെൻ കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഇൻഡെക്സ് സൂചിക ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂപടം പൂർണ്ണമാക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഇനി ഈ പാഠം നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ആദ്യം ചില സമുദ്ര സഞ്ചാരികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സമുദ്ര സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ അന്ന് കാലത്ത് മാപ്പിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് മാപ്സ് അന്നത്തെ മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം അവർക്കുണ്ടായ അവരെ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് ഭൂപടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെച്ച് ആൻഡ് പ്ലാൻ രേഖാചിത്രവും പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു